Ciao a tutti, questo è il primo video eh, come mini recensione per la Lego eh, Corvette ZR1 un modello che ho acquistato qualche settimana fa e ieri sono riuscito a finirla e mi, mi sembrava una cosa bella provare a mostrarvi cos'è Cosa sono i, i Lego Technic moderni? Perché li ho sempre costruiti da, da bambino, poi ho smesso per circa 20 anni. Adesso a 36 anni mi è tornata voglia di costruirli. E ci sono tanti modelli che volevo provare. Questo è stato il primo che mi ha colpito quando sono andato a vedere il negozio Lego Store eh, di recente apertura a Bologna. L'ho pagato 39,99 euro, quindi come spesa per provare a iniziare un nuovo hobby mi sembra ottimo perché ci sono altri modelli più costosi, più grandi, più belli magari, come la Porsche, la Bugatti, però partire a mille con modelli del genere non è il caso. Ci sono modelli intermedi come l'auto da rally che non è ehm, brandizzata, quindi non non, è, non riproduce un modello esistente e costa 99 euro e qualcosa, una roba così e però è più grande di questa ma non volevo partire da quel livello questo è un buon punto di inizio per vedere se siamo interessati a, a questo hobby adesso facciamo vedere intanto il modello da vicino vedete è è molto verosimile, molto fedele, chiaramente non è motorizzata, le, le ruote non sono proprio grandi, eh. vedendo il passaruota potevano fare magari due, due misure diverse, due più, più piccole davanti, due più grandi dietro, però vedete che è veramente uno spettacolo, chiaramente una Lego, non è un modello ad esempio Burago dove la la somiglianza con la macchina reale è più marcata qui ovviamente è costruita con pezzi lego esistenti solo certi pezzi come ad esempio il cofano è esclusivo di macchine per il resto è tutto qualcosa di esistente vedete questo è un libretto un libretto di istruzioni che nonostante sia un modello non grandissimo questo ha ben 140 pagine circa, quindi vi dà l'idea di quanto sia dettagliato, sia preciso eh, le istruzioni. Poi vedete come in tutti i modelli Technic, o come quasi tutti i modelli Technic, c'è il modello alternativo da costruire, ma come spesso accadeva anche in passato, sono tutti... Ehm, o quasi tutti, correggetemi se sbaglio, senza istruzioni, ma al giorno d'oggi abbiamo internet, quindi immagino che con questo QR code si possa trovare la costruzione alternativa, che era una, credo un outroad, quelle che vanno di moda in America, diciamo, forse le usano anche da dragster, delle gare drag, però non ci giurerei questo che la pubblicità insomma <coughs> comunque eh, cioè, l'ho costruito con calma non ho non avuto fretta diciamo che in una settimana tranquillamente puoi costruirlo se, ti, se ci, ci passi un'ora al giorno l'ho costruito ovviamente quando avevo tempo vediamo le misure non è piccolissima vediamo è circa lunga 27 cm per lo spessore di 12 circa e alta circa 9 cm con lo spoiler che è una cosa che a me fa impazzire perché è veramente bello Vedi, i quattro scarichi la targa questo all'inizio non avevo capito cosa fosse ma è lo sterzo, vedete, così sterza, può sterzare a destra e a sinistra, questi sono gli specchietti che sono, sono divertenti. Una chicca sono i pistoni che quando muovi la macchina 
si muovono anche loro. Ecco qua. Vedete, non... Eh, ovvio, è, è statica, cioè non, non potete lanciarla per il corridoio e giocarci come dei matti, ma fa il suo lavoro, insomma. Vediamo una differenza con eh, il precedente modello che ho costruito della Burago. Eh sì, Burago. <ride> diciamo della eh, Meccano, Meccano. Mi viene in mente sempre la Burago ultimamente. Allora, vedete... Meccano, allora l'ho pagata circa la metà, poco, poco di più perché era eh, scontata su Amazon, ma come qualità sinceramente per me non c'è paragone, questa è molto bella, cioè, esteticamente è anche più bella, però rispetto alla, alle Meccano di un tempo hanno perso un po' la loro unicità perché la base è in plastica tutta bullonata vedete questi questi bulloncini in metallo ma il resto è quasi tutto in plastica mentre una volta la meccano era prevalentemente in, in metallo e ha perso un po' lo stile secondo me secondo me era più bello ottenerla come una volta, così più facile da costruire, penso abbiano anche reso le meccano utilizzabili per i bambini, cioè costruibili per i bambini, ma onestamente ho fatto abbastanza fatica a costruirlo, quindi non è proprio facile. Vedete, vedete la differenza con un telefono, il mio telefono, quindi è abbastanza grande, ecco, vedete? Ok, l'altra precedente costruzione che avevo fatto, il mio Mazinga. Vedete la dimensione è notevole. Ecco, poi in ultimo un nuovo progetto per i prossimi prossime settimane o mesi, dipende quanto ci metterò è costruire finalmente il nuovo Gundam, che dopo anni di assenza torno a... Oh, sono tornato a comprarlo, vedete? Adesso c'è un po' di luce che rovina l'inquadratura. Il Gundam Astray speriamo di mostrarvelo prima possibile credo che questo sia il primo episodio della rubrica che spero di poter, poter portare avanti perché il modellismo è tornato prepotentemente tra i miei hobby e spero di avere il tempo e la voglia perché insomma a volte costruire è un passatempo, ma a volte è anche impegnativo. E credo che questo possa essere un video interessante per chi vuole provare questo hobby senza, senza né svenarsi né soprattutto eh, impazzire a costruirli. Per il resto vi saluto. Ciao da Luca.